Ісус, який прийшов, щоб змити ваші гріхи. Матвія, розділ 3, вірші 13-17. Тоді прибуває Ісус із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб хреститись від нього. Але перешкоджав він йому і сказав, «Я повинен хреститись від тебе, і чи тобі йти до мене?» А Ісус відповів і сказав йому, «Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду». Тоді допустив він його. І охрестившись, Ісус зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із неба. «Це син мій улюблений, що його я вподобав». Навіть якщо сьогоднішні християни твердять, що вірять в Ісуса як Спасителя, багато з них не знає, що Ісус – це Бог, який звільнив нас від усіх наших гріхів за допомогою Євангелія води та духа. Тому необхідно довести їм цим Євангелієм води та духа, що Ісус справді є їхнім спасителем. Всі люди народжуються грішниками, тому щоб очиститися від усіх гріхів, люди повинні вірити, в Євангелії води та духа. Іншими словами, щоб народитися знову, вони повинні вірити в Євангелії води та духа, і лише вірячи, вони можуть зустріти Бога. Те, чи ми справді можемо отримати прощення наших гріхів і народитися знову, залежить від того, чи ми знаємо і правильно віримо в Ісуса Христа. Для нас найважливішим ключем до правди прощення гріхів є знання і віра в те, хто такий Бог і що Він зробив. Коли Ісус запитав своїх учнів, «А ви за кого мене маєте?» Петро відповів, кажучи, «Ти Христос, син Бога живого». Петро визнавав свою дійсну віру, тому що Бог Отець привів і навчив його цьому розумінню. А зараз ми також повинні прийти до правильного розуміння Євангелія води та духа та, як Петро, справді визнати віру в Господа. Тут ми повинні зрозуміти потребу, визнати і повірити в те, що хрещення Ісуса і Його кров на Христі були жертвою, яку приніс наш Господь щоб взяти на себе наші гріхи і понести покарання за ці гріхи. Вірячи в це, ми можемо цілком звільнитися від усіх наших гріхів. Слово Боже ділиться на дві частини – Старий і Новий Завіт. Новий Завіт – це виконання пророцтв, записаних у Старому Завіті. Він також містить пророцтва про майбутній Новий Світ – який Бог пообіцяв своїм учням. Цей новий світ скоро настане для нас з волі Ісуса Христа. Старий Завіт також є правдивим Словом Божим, яке містить пророцтва про спасіння людства, про те, що Син Божий прийде на цю землю і так само, як у Старому Завіті клали руки на голову жертви за гріхи, і проливали її кров. Він раз і назавжди візьме на себе всі гріхи світу, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, пролє кров, вмираючи на Христі, і таким чином спасе всіх грішників світу від гріхів. Через систему жертвоприношень, яка об'являється у скинії, наш Господь показав нам, що Він – Спаситель, який мав виконати цю обітницю, та що Він справді зробив це. Іншими словами, 
цілий Старий Завіт був точно виконаний у Новому Завіті нашим Господом Ісусом Христом. Ісус дав нам дійсне Євангеліє, води та духа, щоб вірячи в Нього, як у нашого Спасителя, всі ми правильно зрозуміли і повірили, що Спаситель, про прихід якого пророкували у Старому Завіті, це справді наш Господь Ісус Христос. Система жертвоприношень Старого Завіту була кладкою Божого об'явлення, яка веде нас до правди Його спасіння і дозволяє нам отримати прощення гріхів через розуміння і віру в Євангелії води та духа. Ісус дозволив нам зрозуміти, чому Він мусив прийняти хрещення від Івана Хрестителя і як через це хрещення Він мусив пролити кров, вмираючи на Христі. Тільки правильно зрозумівши цю правду Євангелія, ми можемо справді спастися і стати Божим народом. Правда Євангелія води та духа, яке Ісус дав нам, дозволяє нам правильно зрозуміти і повірити в Його суспільні служіння спасіння. Прийшовши на цю землю, Ісус виконав служіння води і духа. Ось суть слова Нового Завіту. Прийшовши на цю землю, Ісус взяв на себе всі гріхи світу через хрещення, яке Він прийняв від Івана Хрестителя, і таким чином заплатив всю ціну гріха своєю кров'ю. Життя і смерть вашої душі залежить від того, чи ви правильно розумієте, і вірите в це Євангеліє води та духа. І справді, всі 39 книг Старого Завіту і 27 книг Нового Завіту детально описують цю основну правду – Євангелія води та духа. Жертовна тварина, яку приносили в жертву у скинії Старого Завіту за гріхи народу Ізраїлю – могла змити їх гріхи, тому що вони клали руки на її голову та жертвували Богу її кров і плоть. Тільки зрозумівши зв'язок між цією системою жертвоприношень Старого Завіту і хрещенням та кров'ю Ісуса в Новому Завіті, ми можемо також правильно зрозуміти прощення наших гріхів, і повірити в нього. Іншими словами, подібно як жертовне ягня або козел забирали прогрішення грішників через покладення рук людей або рук первосвященника, тільки прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, Ісус міг забрати гріхи світу і пролити свою кров, померши на Христі. Хоч ми не знаємо всіх деталей, описаних в Біблії, чітко і ясно зрозумівши зв'язок хрещення і крові Ісуса в Новому Завіті із системою жертвоприношень Старого Завіту, ми можемо отримати прощення гріхів завдяки вірі. Ми повинні вірити в Євангелії води та духа, щоб отримати дане Богом прощення гріхів. У Святому Письмі – Ісус записав Євангеліє води та духа, яке може змити всі наші гріхи. Віруючим у Євангеліє води та духа, Він доручив священство, щоб кожен на цій землі міг очиститися від гріхів завдяки вірі. У Старому Завіті це священство було обіцяне тільки нащадкам Левія. Саме цим нащадкам Левія – були доручені обов'язки посередників, які змивали гріхи ізраїльтян і виконували праведну Божу любов. Тож ми, віруючи у Євангелії води та духа, мусимо зрозуміти систему 
жертвоприношень Старого Завіту і таким чином ще краще усвідомити значення хрещення Ісуса і його розп'яття на Христі, щоб належним чином виконати це священство перед Богом в цьому віці Нового Завіту. Тепер минуло вже 2005 років відтоді, як Ісус Христос народився на цій землі. Ісус прийшов на цю землю як Спаситель, прийняв хрещення від Івана Хрестителя, був розп'ятий та пролив кров, і таким чином назавжди змив усі наші гріхи. Тож рік народження Ісуса справді повинен стати точкою відліку на хронологічній карті історії світу. Він символізує те, що всі речі беруть свій початок від Ісуса Христа. Адже Ісус Христос – сам Бог, який створив цей Всесвіт, і Спаситель, який змив усі наші гріхи своєю водою і кров'ю. Він також є центральною фігурою в історії Всесвіту. Чи сьогоднішній уривок з Біблії каже нам про змиття наших гріхів? У сьогоднішньому уривку з Біблії написано «Тоді прибуває Ісус із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб хреститись від нього, але перешкоджав він йому і сказав «Я повинен хреститись від тебе, і чи тобі йти до мене?» А Ісус відповів і сказав йому «Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду». Тоді допустив він його, і охрестившись, Ісус зараз вийшов із води. І ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із неба. «Це син мій улюблений, що його я вподобав». Всі ми – нащадки Адама, народжені з дванадцятьма різними гріхами. І тому всі ми були преречені на смерть за наші гріхи і покарання за них перед Богом. Марка, розділ 7, вірші 21-23. Ми були преречені жити в страху, безнадійно вмерти за наші гріхи і терпіти страшні муки у вогні пекла. Проте Ісус народився на цій землі, коли ми були на межі вічної смерті. Він народився в мізерному тілі людини, щоб спасти людство – від усіх гріхів світу, щоб спасти таких людей, як ми, від вічних гріхів цього світу, Бог прийшов на цю землю в плоті людини. Коли нашому Господу виповнилося 30 років, Він взяв на себе гріхи світу, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордан. В той час Іван Хреститель хрестив хрещенням покаяння багатьох ізраїльтян, щоб навернути їх до Бога. Але хрещення Ісуса від Івана Хрестителя мусило виконати всю Божу праведність. Це хрещення мало перенести всі гріхи цього світу на тіло Ісуса Христа, агнця Божого. Іван Хреститель був представником людства – Матвія, розділ 11, вірш 11. Він також був останнім пророком Старого Завіту, законним священником, який походив з дому первосвященника і таким чином служив як останній священник Старого Завіту. Луки, розділ 1, вірші 1, 21. Тож всі ми повинні зрозуміти служіння Івана Хрестителя, перш ніж спробуємо зрозуміти служіння Ісуса. Ісус Христос справді взяв на себе гріхи світу 
через хрещення від Івана Хрестителя. Ми повинні зрозуміти цю правду і повірити в неї. Тільки глибоко пізнавши служіння Івана Хрестителя, ми можемо зрозуміти його зв'язок із служінням Ісуса та всю правду прощення гріхів, справжнього відкуплення. Старий і Новий Завіти точно передбачають і детально описують служіння Івана Хрестителя. У Євангелії від Матвія, розділ 11, вірш 11, написано про Івана Хрестителя. Між народженими від жінок не було більшого над Івана Хрестителя. У Старому Завіті, в розділах 3 і 4 книги Малахії, міститься пророцтво, що Бог пошле Іллю. У Малахії, розділ 4, вірш 5, написано «Ось я пошлю вам пророка Іллю, перш ніж день Господній настане, великий і страшний». А в наступному вірші 6 «І приверне він серце батьків до синів, і серце синівське до їхніх батьків, щоб я не прийшов і не вразив цей край прокляттям». Біблія вчить нас, що цим Іллею, про якого пророкує книга Малахії, в Старому Завіті був сам Іван Хреститель, який передав Ісусу гріхи людства, гріхи світу через його хрещення. У Новому Завіті сам Ісус сказав, що Іван Хреститель був найбільшим між народженими від жінок і Іллею, який мав прийти. Матвія, розділ 11, вірші 11-14. То яку ж роль виконав Іван Хреститель, прийшовши на цей світ? Як представник всього людства, Іван Хреститель передав Ісусу гріхи світу, охрестивши Його. Він виконав служіння, яке повернуло серця грішників до Бога, а також охрестив Ісуса – щоб передати йому гріхи світу. Народившись в домі первосвященника Аарона, відповідно до Божого провидіння, Іван Хреститель міг виконувати місію первосвященника. Луки, розділ перший, вірші перший, десятий. Тож Іван Хреститель виконав свій священичий обов'язок, передавши Ісусу гріхи всіх людей, Через його хрещення Іван Хреститель мусив прийти на цю землю, щоб передати Ісусу гріхи світу, охрестивши його Іван Хреститель також дорікав людям, які залишили Бога та свідчив їм, що Ісус Христос був сином Божим, жертовним анцем, який змив гріхи світу своїм хрещенням і кров'ю Прийшовши до Івана Хрестителя, як жертва за гріхи яка мала змити гріхи цього світу, і прийнявши хрещення від нього, Ісус виконав пророцтво про покладення рук на голови жертв за гріхи, записане в книзі Левит. Левит, розділ перший, вірші третій, п'ятий. Ось чому Іван Хреститель мусів охрестити Ісуса і перенести на нього гріхи світу – і таким чином виконати Божу праведність, волю Бога Отця. Ісус був агнцем Божим, який взяв на себе гріхи всіх людей цього світу, прийнявши хрещення від найбільшого між народженими від жінок. Іншими словами, Ісус хотів раз і назавжди забрати гріхи цього світу і тому прийняв хрещення від Івана Хрестителя. Коли Іван Хреститель хрестив народ Ізраїлю хрещенням покаяння, Ісус прийшов до нього і сказав, «Охрести мене, мені слід прийняти хрещення від тебе і виконати всю Божу праведність». Матвія, розділ 3, вірш 15. Щоб змити всі гріхи цього світу, Ісус мусив прийняти хрещення від Івана Хрестителя, 
тому що саме через хрещення він міг забрати гріхи всіх людей цього світу. Таким чином, забравши всі гріхи цього світу через хрещення від Івана Хрестителя, проливши свою кров і померши на Христі та воскреснувши з мертвих третього дня, Ісус став вічним Господом Спасителем. Таким чином Ісус охрестився, щоб в такий спосіб виконати волю Бога Отця. Матвія, розділ 3, вірш 15. Відповідно до цієї волі Бога Отця, Іван Хреститель охрестив Ісуса. Іншими словами, Ісус отримав духовне покладення рук і пролив свою кров, як жертва за гріхи Старого Завіту. У книзі Левит, розділ 16, ми бачимо, що два жертовні козли забирали річні гріхи народу Ізраїлю через покладення рук первосвященника. Так само Ісус раз і назавжди взяв на себе всі гріхи цього світу через хрещення від Івана Хрестителя і пролив свою дорогоцінну кров на Христі. Тому Ісус – Є спасителем людства, який взяв наші гріхи на власне тіло, прийнявши хрещення. Ісус – це єдинородний син Бога Отця і небесний первосвященник Божого царства. Тож, щоб Іван Хреститель, представник людства, міг виконати своє священство як земний первосвященник, він мусив зустріти Ісуса – первосвященника Небесного Царства і виконати всю праведність Бога Отця. Через хрещення Ісуса виконалася праведна Божа любов. То хто більший, Іван Хреститель чи Ісус? Звичайно ж, Ісус, Небесний Первосвященник, більший за Івана Хрестителя. Ісус найвеличніший – тому що Він – сам Бог, який створив весь Всесвіт, а також Син Божий, який прийшов на цю землю, щоб спасти людство від гріхів світу. Щоб спасти людство від гріхів світу, Ісус прийшов на цю землю і охрестився від Івана Хрестителя. Ісус не є простим створінням, як ми. Хрещення, яке Ісус прийняв, від Івана Хрестителя є прикладом особливого Божого плану. Коли Ісус прийшов до Івана Хрестителя, щоб охреститися, Іван Хреститель сказав Ісусу, «Я повинен хреститись від тебе, і чи тобі йти до мене?» Як бачимо, Іван Хреститель спочатку не хотів передавати Ісусу всіх гріхів через хрещення, але зрештою був змушений це зробити, адже сам Ісус хотів прийняти хрещення від Нього і таким чином забрати всі гріхи світу. Тож Ісус наказав Івану Хрестителю охрестити Його, кажучи, «Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду». Матвія Розділ 3, вірш 15. Перш ніж Ісус Христос прийняв хрещення від Івана Хрестителя, погани і євреї мали гріх у серці, і тому не могли уникнути засуду та смерті за гріхи. Ми дуже добре знаємо, що кожна людина слабка, і тому не може уникнути смерті за гріхи проти Бога в цьому світі. Ось чому Ісус взяв на себе всі гріхи світу, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя. Наш Господь мусив виконати цю місію через Івана Хрестителя. Щоб взяти на себе всі гріхи людства, Ісус мусив прийняти від Івана Хрестителя хрещення, яке виконало всю Божу праведність. Допусти це тепер! Бо так годиться нам 
виповнити усю правду. Матвія, розділ 3, вірш 15. Тут уся правда – це по-грецьки означає найправедніший, праведність, справедливість. Подібно як жертва за гріхи Старого Завіту змивала всі гріхи ізраїльтян, взявши їх на своє тіло, так в Новому Завіті Ісус змив усі гріхи людства, прийшовши на цю землю і відпокутувавши за всі їхні гріхи через хрещення від Івана Хрестителя. Насправді Ісус прийшов на цю землю як агнець Божий і таким чином, ставши жертвою за наші щоденні гріхи, звільнив нас від гріхів цього світу. Спаситель став людиною і хотів прийняти хрещення від Івана Хрестителя, щоб виконати Божу праведність. Ісус сказав, допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. Ці слова мають таке духовне значення. Я повинен раз і назавжди взяти на себе гріхи всіх людей, прийнявши хрещення від тебе і змивши ці гріхи. Це також означає, що хрещення Ісуса від Івана Хрестителя було відображенням покладення рук Старого Завіту, яке у свою чергу означає, що Ісус справді раз і назавжди взяв на себе гріхи людства. Тож всі ми повинні знати і вірити в правду, яка об'являється в цьому хрещенні Ісуса. Ми повинні знати наслідок хрещення, яке Ісус прийняв від Івана Хрестителя і пролиття Його крові на Христі, а також правильно розуміти і вірити в це. Пресвітеріанська церква використовує скорочену версію хрещення, коли її послідовники приймають хрещення не через повне занурення у воду, а через окроплення в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. У Святому Письмі таке хрещення використовувалося у бідних на воду регіонах, таких як пустеля. Таким чином, наприклад, Пилип охрестив ефіопського євнуха. Але коли Іван Хреститель хрестив Ісуса, Ісус стояв у річці Йордан по пояс у воді. Під час хрещення Ісуса від Івана Іван Хреститель поклав свої дві руки – на голову Ісуса, занурив його у воду, а потім вивів його з води. Це хрещення було відображенням покладення рук Старого Завіту, коли первосвященник передав жертві гріхи ізраїльтян через покладення своїх двох рук на її голову. Під час хрещення від Івана Хрестителя Ісус змив гріхи світу, взявши їх на себе». Яке значення має те, що Іван Хреститель поклав руки на голову Ісуса, щоб охрестити Його? У Старому Завіті ритуал покладення рук використовувався у наступних випадках. Перше, щоб передати гріхи жертві за гріх. Левит, розділ перший, вірші перший, десятий. Розділ 4, вірші 1, 25. Друге. Щоб посвятити слуг Божих. Числа, розділ 8, вірш 10, розділ 27, вірш 18. І третє. Щоб спрямувати прокляття на того, хто проклинав. Левит, розділ 24. Вірш 14. Незалежно від випадку, покладення рук було засобом перенесення передачі чогось. Наприклад, коли людину висвячували на пастора, старші пастори клали руки на її голову. І це означало, що їхня дана Богом влада і дари тепер також даються новому пастору. 
Це означає, що через покладення рук всі дари і влада, яку мали старші пастори, тепер дарувалася також новому пастору. Проте найтиповішим прикладом застосування покладення рук була система жертвоприношень, призначена для перенесення гріхів на жертовну тварину. Аналогічно Іван Хреститель поклав руки на голову Ісуса, щоб передати йому всі гріхи світу. Ось чому до сьогодні хрестячи віруючих пастори незмінно кладуть руки на їхні голови. Чому? Тому що хрещення є ознакою їхньої віри, свідченням того, що вони вірять, що Ісус взяв на себе гріхи світу через своє хрещення. Спаситель Ісус взяв на себе гріхи світу, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, представника людства. Це сталося так само, як первосвященник Старого Завіту передавав жертві гріхи народу Ізраїлю через покладення рук на її голову. Левит, розділ 16, вірш 11. Прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, представника людства, Ісус занурився у воду, а потім вийшов з води. З точки зору духовності це символізує, що оскільки Ісус раз і назавжди взяв на себе всі гріхи світу, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, Він зрештою мусив померти на Христі та воскреснути з мертвих і таким чином стати досконалим спасителем. Це означає, що Ісус взяв на себе гріхи цього світу через хрещення, ніс ці гріхи, був засуджений за всі гріхи, пролив свою кров і помер на Христі. Коротше кажучи, хрещення Ісуса з покладенням рук означає, що Він взяв на себе гріхи світу. Занурення у воду означає Його смерть на Христі, а вихід з води – Його воскресіння. Іншими словами, для всіх нас Ісус здійснив Божу праведність, жертовно виконавши виправдання – Закону гріха і смерті, яке ми самі мусили б виконати Ось чому Біблія каже Бо що було неможливе для закону, у чому був він без сили тілом Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла І за гріх осудив гріх у тілі Щоб виконалось виправдання закону на нас Що ходимо не за тілом, а за духом до римлян, розділ 8, вірші 3-4. В той час, коли Ісус вийшов з води, Бог Отець відкрив браму неба і сказав, «Це син мій улюблений, що його я вподобав». Матвія, розділ 3, вірш 17. Бог запланував змити всі гріхи людства через свого сина ще до створення світу. Його син виконав цей план, прийшовши на цю землю, забравши гріхи людства, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, проливши свою кров на Христі і таким чином абсолютно звільнивши віруючих від гріха. Прийнявши хрещення і проливши свою кров, наш Господь раз і назавжди виконав усю волю Божу. Тож, коли Ісус підкорився волі Отця, і взяв на себе всі гріхи людства своїм хрещенням, Бог Отець був задоволений своїм сином Ісусом і сказав, «Це син мій улюблений, що його я вподобав». Ось чому християни повинні вірити в хрещення, яке Ісус прийняв від Івана Хрестителя, а також у кров, яку Ісус пролив на Христі, як у засуд, за всі наші гріхи. Ось чому Бог Отець відкрив браму неба і сказав, що той, хто тоді охрестився, був його сином, якого він вподобав. Оце Агнець Божий, 
що на себе гріх світу бере. Тепер, читаючи Євангеліє від Івана, розділ перший, вірш 29, ми повинні зрозуміти свідоцтво того, що Ісус раз і назавжди взяв на себе гріхи світу, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, і повірити в це цілим серцем. Наступного дня після хрещення Іван Хреститель, побачивши, що йде Ісус, якого він охрестив, засвідчив, оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Іншими словами, Іван Хреститель свідчив, саме цей Ісус є спасителем людства, спасителем, який взяв на себе всі гріхи, через своє хрещення і пролє кров за ці гріхи. Наступного дня, побачивши Ісуса знову, Іван Хреститель ще раз засвідчив – оце Агнець Божий. Оскільки Ісус вже прийняв хрещення від Івана Хрестителя і таким чином взяв на себе гріхи світу, то тепер він мусив бути розп'ятий і пролити свою кров. Ось чому Іван Хреститель свідчив, оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Ми повинні зрозуміти значення фрази «гріх світу» і вирішити, чи вірити в правду його хрещення чи ні. Що насправді означає вираз «гріхи світу»? Багато людей думає, що світ охоплює тільки відомий їм самим проміжок часу – тобто від часу їхнього народження до сьогодні. Але правильне розуміння гріхів світу передбачає розуміння поняття світу, як всього часу, від початку існування Всесвіту до його кінця. Я чув, що метелик Одноденка може жити щонайбільше один день. Для таких комах прожити 12 годин – означає прожити половину життя, а потім їхнє життя закінчується і з наближенням 24-ї години вони помирають. Тож природно, що поняття «завтра» не має для них жодного значення. Так само, живучи тільки 70-80 років, ми справді не маємо чіткого розуміння таких понять, як вічність та нескінченність. Проте наш Господь, всемогутній Бог, каже нам, світ – це час від початку цього Всесвіту до його останнього дня. Іншими словами, наше поняття часу безумовно відрізняється від поняття світу, про яке Бог каже нам. Час, про який наш Господь каже нам, є набагато ширшим, ніж ми уявляємо. Наша віра повинна базуватися на Слові Божому, тобто ми повинні вірити в Євангелії води та духа, записане у Слові Божому. Тож, чуючи, що сказав Іван Хреститель, «Агнець Божий, що на себе гріх світу бере, та сам Господь, бо так годиться нам виповнити усю правду», ми повинні зрозуміти, що це означає, що Ісус взяв на себе гріхи всіх людей своїм хрещенням та ніс їх на хрест і повірити в це цілим серцем. Коли Ісус взяв на себе гріхи цього світу? Ісус раз і назавжди взяв на себе гріхи світу, забравши всі гріхи через хрещення в річці Йордан від Івана Хрестителя. Фраза «бо так» грецькою «хутозгар» означає тільки в такий спосіб, найбільш належний, не має жодного іншого способу. Ці слова означають, що Ісус назавжди взяв на себе гріхи людства через хрещення від Івана Хрестителя. Іншими словами, Ісус зміг змити гріхи світу тільки прийнявши хрещення від Івана Хрестителя. 
тому ми обов'язково повинні зрозуміти хрещення Ісуса і Його кров як прощення наших гріхів і повірити в цю правду. Через перенесення гріхів світу за допомогою покладення рук Івана Хрестителя на його голову Ісус раз і назавжди взяв на себе гріхи світу, пролив свою кров і таким чином досконало виконав наше відкуплення. Такою була мета хрещення Ісуса. Ми розуміємо, що в Старому Завіті покладення рук на жертву за гріхи і її кров означали відкуплення ізраїльтян. Тож ми повинні вірити, що через своє хрещення Ісус пробачив гріхи всіх людей, забравши всі гріхи світу, та що ми освятилися раз і назавжди через жертву тіла Ісуса Христа. До євреїв, розділ 10, вірш 10. Слово «хрещення» по-грецьки «баптізма» означає «бути зануреним», тож «охрестити» буквально означає «занурити у воду», а точніше це означає «перше» – «очистити», «зануривши у воду», «омити», «очистити водою», «вмитися», «скупатися», «друге» – «переповнити», «третє» – «поховати», і четверте – передати. Ось чому ви повинні належним чином зрозуміти Євангелії води та духа і повірити в нього. Перш за все, всі ваші гріхи перейшли на Ісуса через хрещення, яке він прийняв від Івана Хрестителя. Ісус взяв на себе всі гріхи світу через хрещення, тому всі ті, які вірять в це, вже не мають гріха. Прийнявши хрещення, Ісус вже змив усі гріхи світу, тому в нас більше не може бути жодного гріха. Ісус був агнцем Божим, який взяв на себе гріхи цього світу. Ці гріхи світу включають всі гріхи, які ви вже вчинили і ще вчините у майбутньому, від гріхів вашого дитинства до гріхів дорослого життя – і тих, які ви вчините до дня смерті. Прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, Ісус виконав всю праведність, взявши на себе всі гріхи і забравши їх на хрест. По-друге, змити означає, що оскільки гріхи світу перейшли на Ісуса через Його хрещення, всі вони вже змиті. По-третє, поховати означає – що коли гріхи світу були в нас, ми мусили витерпіти кару за гріх і бути вкинуті у вогонь пекла. Але наші гріхи перейшли на Ісуса завдяки нашій вірі в Його хрещення. Тож Ісус мусив померти за наші гріхи замість нас. Ось чому Ісус охрестився замість нас, був жертовно розп'ятий, пролив кров і помер був похований та воскрес із мертвих замість нас. Тож Ісус прийняв хрещення, пішов на хрест і був похований. Воскрес із мертвих, сів праворуч Бога Отця, дозволив всім грішникам пізнати Євангеліє води та духа і таким чином дав прощення гріхів усім тим, які вірять в це». Тільки отримавши спасіння завдяки вірі в Ісуса як Спасителя, в Його хрещення і кров на Христі, ми можемо справді стати Божими дітьми. Це означає, що наші гріхи перейшли на Ісуса. Ісус прийняв хрещення від Івана Хрестителя і пролив свою кров на Христі, тож наші гріхи вже назавжди змиті. Всі наші гріхи від гріхів нашого дитинства до гріхів дорослого життя і аж до дня нашої смерті цілком перейшли на тіло Ісуса та були спокутувані. Всі наші гріхи перейшли на Ісуса, і тому Він пролив свою кров на Христі замість нас, помер і воскрес, і таким чином дав нам нове життя. Тож якщо ми віримо в цього Ісуса – 
як Спасителя, то можемо стати безгрішними. Ті з вас, які сьогодні пізнають Євангеліє води та духа, зрозуміють його і повірять в нього цілим серцем, стануть праведними. Ви більше не грішники, тепер ви праведні. Саме завдяки вірі в Євангелії води та духа ви можете стати праведними. Ми не можемо досягти спасіння нашими власними зусиллями, тому що надалі будемо недосконалими і грішними, але Бог вже змив усі наші гріхи хрещенням від Івана Хрестителя і кров'ю, яку він пролив на Христі. Таким чином, пізнавши правду, ми отримуємо спасіння. Євангеліє води та духа доведене системою жертвоприношень скинії у Старому Завіті. Перш за все хочу коротко пояснити вам структуру скинії Старого Завіту. Сама скинія була відносно маленька, але її оточувало подвір'я, обгороджене стовпами із завісами суканого вісону роботи гаптівника. На це подвір'я вела брама, а за нею стояв жертовник цілопалення. За ним же стояла бронзова умивальниця. Скинія складалася з двох частин – святилища і святого святих. Двері цього Дому Божого одні вели до святилища, інші до святого святих, а також брама її подвір'я були виткані з блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток та суканого віссону роботи гаптівника. Чому Бог наказав виткати усі двері та браму скинії із блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток та суканого віссону роботи гаптівника, тому що через них Бог об'явив нам, як Ісус прийде на цю землю, раз і назавжди візьме на себе гріхи світу через хрещення від Івана Хрестителя, буде розп'ятий і пролє кров. Через хрещення від Івана Хрестителя і розп'яття за гріхи світу Ісус приніс своє власне тіло в жертву за наші гріхи. Вірячи в Ісуса як Спасителя і у слово, яке каже нам, що через блакитну, пурпурну, яскраво-червону нитки Ісус взяв на себе гріхи світу, прийнявши хрещення, ми можемо звільнитися відразу від усіх наших гріхів завдяки вірі. Через блакитну, пурпурну, яскраво-червону нитки – та суканий вісон роботи гаптівника дверей скинії Ісус показує нам, що Він є царем царів, та що Він спас нас від наших гріхів, прийнявши хрещення і розп'яття. Блакитна, пурпурна і яскраво-червона нитки та суканий вісон роботи гаптівника дверей скинії є символом спасіння – який показує нам, що Бог цілком спас нас. 1 Петра, розділ 3, вірш 21. Ось чому, відкривши браму подвір'я скинії і увійшовши на подвір'я, ми побачили б бронзову умивальницю за жертовником цілопалення. Жертовник цілопалення показує нам Божий закон правосуддя – який передує його закону спасіння. Бо і як людям призначено вмерти один раз, потім же суд. Іншими словами, через жертовник цілопалення Бог наперед показав нам, що ми будемо засуджені за наші гріхи. Якщо ми справді віримо в Ісуса як Спасителя, то мусимо зрозуміти – що в Старому Завіті, щоб спастися від усіх гріхів і кари за гріх, 
ізраїльтяни мусили передати свої гріхи жертві за гріх та вбити її перед жертовником. Так само Ісус раз і назавжди взяв на себе гріхи світу, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя і таким чином міг бути розп'ятий та пролити свою кров для нас. Прийшовши на цю землю, Господь раз і назавжди змив наші гріхи, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя та поніс все покарання за гріх. Коротше кажучи, Ісус прийняв хрещення, пролив свою кров, воскрес із мертвих, щоб спасти нас від наших гріхів і покарання та став нашим дійсним спасителем. А де ж тепер наші щоденні гріхи? Що ж ми повинні робити з нашими щоденними гріхами, які ми продовжуємо чинити щодня у нашому житті? Браття і сестри, щодня пам'ятаючи, що всі наші гріхи перейшли на Ісуса, коли Він прийняв хрещення в річці Йордан, тобто продовжуючи вірити у Слово Євангелія води та духа цілим серцем, ми завжди залишатимемося безгрішними. Чому? Тому що Ісус, знаючи, що ми будемо грішити щодня, взяв на себе всі гріхи світу, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, ніс їх на хрест, пролив свою кров, помер, воскрес із мертвих і відразу змив їх. Проте ця правда спасіння – Правда Євангелія води та духа допомагає нам тільки, коли ми справді розуміємо і віримо в неї цілим серцем. Ми можемо стати абсолютно безгрішними, тільки пам'ятаючи і вірячи в те, що всі наші гріхи перейшли на Ісуса і були змиті, коли Він прийняв хрещення від Івана Хрестителя, адже ми щодня грішимо. Ми цілком очистилися від первородного гріха і щоденних гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа. Любі браття християни, якщо ви хочете отримати прощення всіх ваших гріхів, то мусите зрозуміти і повірити, що всі наші гріхи перейшли на Ісуса, коли Він прийняв хрещення. Ви також мусите завжди Роздумувати про слово справжнього Євангелія Особливо завжди, коли ви чините щоденні гріхи Тільки тоді ваші серця зможуть назавжди очиститися Тільки тоді ви зможете виконувати праведні діла Божі Євангеліє води та духа каже нам Що всі наші гріхи перейшли на Ісуса Коли Він прийняв хрещення від Івана Хрестителя, та що він був засуджений за них на Христі. Саме через це Євангеліє води та духа Біблія каже нам про прощення гріхів. Всі ми повинні пізнати і повірити у Слово Боже, як у правду. Якщо ви вірите в Євангеліє води та духа, то не можете мати жодного гріха. Якщо ми справді віримо в Ісуса Христа як Спасителя, то віримо в те, що Ісус відразу взяв на себе абсолютно всі гріхи цього світу у хрещенні від Івана Хрестителя. Хрещення, яке Ісус прийняв від Івана Хрестителя, зробило всіх людей безгрішними. Подібно як лист до римлян каже нам, «Бо як через непослух одного чоловіка – Багато хто стали грішниками, так і через послуг одного багато хто стануть праведними. До римлян, розділ 5, вірш 19. Живучи в цьому світі, ми щодня грішимо. Чи всі наші гріхи перейшли на Ісуса? Всі наші гріхи перейшли на тіло Ісуса, 
вже дуже давно, більш ніж дві тисячі років тому. Чи всі майбутні гріхи, які ми вчинимо через нашу слабкість, також перейшли на Ісуса, чи Він був засуджений за них також? Так, то чи це означає, що ми можемо грішити, коли забажаємо? Зовсім ні. Звичайно, навіть всі ті, які народилися знову завдяки вірі в Євангелії води та духа, приречені грішити через свою слабкість. Проте вони можуть завжди берегти чистоту серця, роздумуючи про дійсне Євангеліє води та духа. Люди частіше грішать через свою слабкість, ніж добровільно. Тож, коли віруючі у Євангелії води та духа бачать свою слабкість, вони не можуть не дякувати Господу, відновлюючи свою віру в Його хрещення і кров, тому що Бог вже змив усі їхні гріхи своїм хрещенням і кров'ю на хресті та був засуджений за них. Тепер вони вже вільні від гріха і прагнуть проповідувати цю правду іншим. Проповідуючи цю правду, наші серця радіють ще більше. А ви? Чи ви вірите, що для того, щоб змити всі ваші гріхи, Ісус прийшов на цей світ, охрестився від Івана Хрестителя, пролив свою кров, помер і воскрес із мертвих. Тому ми дякуємо Ісусу, який прийшов, щоб цілком змити наші гріхи, а Він справді назавжди й цілком змив їх. Увійшовши через браму подвір яскині Старого Завіту і пройшовши Повз жертовник цілопалення ми побачили б бронзову умивальницю. Тоді як всі інші речі у скинії мали бути визначеного розміру, для цієї бронзової умивальниці таких обмежень не було. Це має духовне значення, що прийнявши хрещення і проливши свою кров, Ісус змив усі без обмеження гріхи. Так само – Бронзова умивальниця може змити абсолютно всі наші гріхи. Вона може цілком і назавжди їх змити. Ця умивальниця була зроблена з бронзи, і це означає, що за всі гріхи прийде покарання. Але вона містила воду, щоб священник міг вмити свої руки і ноги. Це означає, що Бог цілком змив гріхи світу, прийнявши хрещення. Коли священники Старого Завіту приносили жертви на жертовнику цілопалення, вони дуже забруднювалися кров'ю, екскрементами та іншим брудом, коли різали жертовних тварин після покладення рук. Саме водою у мивальниці вони вмивалися від того бруду. Тож ця бронзова умивальниця означає хрещення Ісуса – який змив наші брудні гріхи. Всі наші щоденні гріхи, які ми чинимо в цьому світі, вже змиті хрещенням Ісуса. Ось що об'являє нам бронзова умивальниця. Вірячи в цю правду, ми можемо звільнитися від усіх наших гріхів і вічно жити з чистою совістю. Скільки разів Ісус охрестився від Івана Хрестителя, щоб взяти на себе Гріхи цього світу. Він прийняв хрещення тільки один раз. Прийнявши хрещення від Івана Хрестителя тільки один раз. Ісус назавжди змив усі гріхи цього світу. Чому Він прийняв хрещення тільки один раз? Тому що Ісус – вічний Син Божий, який своїм хрещенням зміг назавжди забрати всі гріхи світу від Його початку – і до кінця Ісус сказав, «Я є Альфа і Омега, і Він є вічним Богом». Будучи сином вічного Бога, Ісус зміг раз і назавжди виконати своє вічне спасіння. Він тільки раз прийшов на цей світ, взяв на себе одразу всі гріхи світу у хрещенні від Івана Хрестителя, був розп'ятий і пролив свою кров, і таким чином 
змив усі наші гріхи. Ми повинні знати правду, Євангелія води та духа і вірити в Ісуса як Спасителя. Тільки раз, прийнявши хрещення, Ісус змив гріхи світу. Ваші гріхи перейшли на Ісуса раз і назавжди, коли Він прийняв хрещення. Таким чином, тільки один раз, прийнявши хрещення, Ісус виконав всю Божу праведність, яка змиває гріхи світу. Ви повинні зрозуміти, що всі ваші гріхи перейшли на Ісуса через Його хрещення. Ви також мусите вірити в це. Нічого не втратите, якщо повірите в це. Саме завдяки вірі в Євангелії води та духа ми можемо отримати вічне прощення наших гріхів. Якщо ви все ще щодня просите, щоб Ісус пробачив ваші гріхи, то знайте, що ви ще не народилися знову. Ви також мусите зрозуміти правду Євангелія води та духа і повірити в Ісуса як свого істинного Спасителя відповідно до цього Євангелія. Всі ті пастори, які неправильно розуміють хрещення Ісуса, також повинні повірити в Нього. Багато пасторів не має належного розуміння Євангелія води та духа, яке змило їхні гріхи. То як же вони можуть допомогти іншим отримати прощення гріхів, тоді як самі вони його не отримали? Якщо ви самі вдаєте святих своїми ділами і поведінкою, тоді як ваші серця залишаються грішними, то ви просто лицемірні, Послідовники релігії і діти смерті. Люди не зможуть отримати прощення гріхів з вашою допомогою. Проте ваші душі можуть звільнитися від усіх гріхів, коли ви відрізняєте правду спасіння від фальшивих релігій світу, маючи знання і віру в Євангелії води та духа. Тільки належним чином зрозумівши, Євангелії води та духа – Боже Слово життя. І повіривши в нього цілим серцем, ви можете очиститися від всіх гріхів. Та все ж безліч людей не знає, що гріхи світу перейшли на Ісуса, коли він прийняв хрещення від Івана Хрестителя. Тож ви самі мусите спочатку покірно прийняти до серця Євангелії води та духа з вірою в нього. Ісус сказав, бо так годиться нам виповнити усю правду. Матвія, розділ 3, вірш 15. Ісус виконав всю Божу праведність, прийнявши хрещення. Через це хрещення Ісус взяв на себе всі гріхи світу. Під час цього хрещення всі ваші гріхи також перейшли на Ісуса. Хіба ви не належите до людей цього світу? Звичайно, належите. Хіба ваші гріхи не належать до гріхів світу? Звичайно, належать. Зрозумівши це, ви можете спастися завдяки правді, що Ісус взяв на себе всі ваші гріхи, прийнявши хрещення. Розуміння того, що ви є грішниками, приреченими на засуд за ваші гріхи, є кладкою до розуміння того, що ваш єдиний Спаситель – сам Ісус Христос. Чи ви вже прийшли до Христа? Чи ви все ще знаходитеся поза Христом? Мусите чітко зрозуміти, де ви є. Ви – люди цього світу. То чи всі ваші гріхи перейшли на Ісуса? Так. То чи ви визнаєте, що ті християни, які кажуть – Боже, я залишаюсь грішником, не народилися знову. Навіть вірячи в Ісуса, вони не розуміють, що наші гріхи перейшли на Ісуса під час Його хрещення і тому покладаються тільки на кров на Христі та страждають щодня, просячи Бога про прощення гріхів. Що ж сказав нам апостол Павло? Він сказав нам, Завжди радійте, 
без перестанку моліться. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Перше до Солунян, розділ 5, вірші 16, 18. Тому якщо ми постійно благаємо Бога, щоб Він пробачив наші гріхи, то цим тільки зневажаємо Його хрещення і кров, навіть якщо стверджуємо, що віримо в Нього. Така віра є образою для Ісуса. Чи всі ми віримо в Євангелії води та духа? Іван Хреститель охрестив Ісуса. Тоді всі наші гріхи раз і назавжди перейшли на Ісуса. Прийнявши гріхи світу через своє хрещення, Ісус пролив свою кров і помер на Христі. Він також воскрес на третій день – і тепер сидить праворуч Божого трону. Спочатку ми обов'язково повинні правильно зрозуміти, чи справді Ісус взяв на себе гріхи світу, в тому числі ваші гріхи, під час хрещення. Розуміючи Євангеліє води та духа і вірячи в нього, ми повинні визнати Боже спасіння. Ми повинні визнати те, що Бог зробив для нас, кажучи, це правда. Коли Біблія каже нам, що Господь змив усі гріхи світу, прийнявши хрещення, ми повинні залишити наші власні думки і визнати це з вірою у слово. Якби Бог не забрав ваших гріхів у хрещенні, то його кров на хресті була б даремна. Ми повинні цілим серцем вірити, в Євангелії води та духа Бог цілком змив усі гріхи світу. Віра і спасіння не залежать від ваших власних зусиль. Ваше спасіння від гріха залежить від того, чи ви справді вірите в Євангелії води та духа, яке Ісус дав нам. Чи тепер ви визнаєте, що Євангеліє води та духа – це єдине дійсне Євангеліє? Чи хочете прийняти цю правду у ваші серця? Тоді мусите визнати. Боже, до сьогодні я не знав, що ти раз і назавжди взяв на себе гріхи світу, прийнявши хрещення. Я неправильно розумів і вірив. Але я дякую тобі за те, що зараз ти дозволив мені зрозуміти, що я неправильно розумів твоє спасіння». Тепер, зрозумівши і пізнавши правду води та духа, я вірю в неї і дякую тобі. Ви також повинні зрозуміти Євангеліє води та духа, усвідомити, що воно дароване саме вам, і прийняти його до серця. Вірити означає завжди цілим серцем визнавати спасіння. Саме така віра заснована на правильному розумінні Ісуса – Саме така віра дозволяє вам прийняти його до серця. Віра в цю правду дозволяє вам стати Божими дітьми. Саме ця віра дає вам прощення усіх ваших гріхів. А як ви розумієте Євангеліє води та духа і вірите в нього? Наш Господь сказав, і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить». Івана, розділ 8, вірш 32. Ми повинні визнати правду Євангелія води та духа. Ось правдива віра в Господа. Він спас нас від гріхів світу своєю водою і кров'ю. Він спас нас від гріхів світу водою і духом. Тому ті, які справді вірять в це перед Богом, справді народяться знову. Чи ви залишаєтеся боржниками? У Євангелії від Івана, розділ 3, Ісус сказав, що якщо людина не народилася знову з води та духа, то вона не може ні піти до Царства Небесного, ні побачити Його. 
народитися знову з води та духа можна тільки завдяки вірі в хрещення Ісуса, Його кров на Христі і правду, що Він є Сином Божим і нашим Спасителем. Чи ви вірите в Євангелії води та духа? Припустимо, що людина залізла в борги на півмільйона доларів. Вона не може сплатити навіть самих процентів. Звичайна людина ніколи не змогла б погасити такого боргу. Тож і цей боржник не може погасити свого боргу. Тому він збанкрутував і зник. Але навіть найнявшись до когось на роботу та наполегливо працюючи, щоб погасити свій борг, він справді не зможе сплатити навіть процентів, не кажучи вже про всю суму. А тим часом його кредитор вимагає повернення грошей у співпоручителя, але співпоручитель також не може заплатити. Тоді кредитор, не перебираючи засобами, вимагає грошей у його батьків, погрожує їм, щоб змусити сплатити борг. Батьки не можуть цього витримати, тому вони платять кредитору і отримують від нього квитанцію. Розплатившись з кредитором, батько починає шукати сина, який в цей час, напевно, дуже страждає. Він шукає свого сина протягом десяти років, але не може його знайти. Минає дванадцять років, і ось одного разу син нарешті повертається, заробивши трохи грошей. Він спочатку йде до батька і каже, я заробив 400 тисяч доларів, але мені все ще не вистачає 100 тисяч. Чи можеш позичити мені стільки? Я залишуся з тобою і буду тяжко працювати, доки не віддам цих грошей. Тоді батько зі сльозами на очах обіймає сина і каже, я вже сплатив весь твій борг, тепер можеш бути спокійний. Ти, мабуть, дуже страждав весь цей час. Запевняючи сина, що його борг сплачено, батько показує квитанцію. Син повний вдячності, але в той же час він відчуває, що даремно страждав і думає. Всі ці 12 років я так важко працював, не знаючи спочинку і спокою, а все це даремно. Борг гнітив мене, а насправді я не мав боргу. Але ж я не знав. Всі мої страждання були даремні. Любі браття християни, ті, які намагаються власними силами отримати прощення гріхів, тоді як Ісус вже взяв на себе всі їхні гріхи через своє хрещення і хрест все ще страждають через проблему гріха, так само як цей син. Прийнявши хрещення, Ісус вже змив наші гріхи. Він вже взяв на себе всі наші гріхи під час хрещення, забрав всю кару за гріх, проливши свою кров на хресті і таким чином спас нас. Чи тепер ви розумієте це? Ви були в неволі гріхів, тому що не знали, що Ісус взяв на себе всі ваші гріхи під час хрещення. Ісус справді взяв на себе всі ваші гріхи. Вірте в це. Нема вже жертвоприношення за гріхи. А тепер прочитаймо лист до євреїв, розділ 10, вірші 1-18. Бо закон, мавши тільки тінь майбутнього добра, а не самий образ речей, тими самими жертвами, що завжди щороку приносяться, не може ніколи вдосконалити тих, хто приступає». Інакше вони перестали б приноситись, бо ті, хто служить, очищені раз, уже б не мали жадної свідомості гріхів. Але в них спомин про гріхи буває щороку, бо тож неможливе, 
щоб кров биків та козлів здіймала гріхи. Тому-то, входячи в світ, він говорить, «Жертви і приношення ти не схотів, але тіло мені приготував. Цілопалення і жертви покутної ти не жадав. Тоді я сказав, ось іду, в звої книжки про мене написано, щоб волю чинити твою, Боже». Він вище сказав, що жертви й приносу та цілопалення і жертви покутної, які за законом приносяться, ти не жадав і собі не вподобав. Потому сказав, ось іду, щоб волю твою чинити, Боже, відміняє він перше, щоб друге поставити. У цій волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз. І кожен священник щоденно стоїть служачи і часто приносить жертви ті самі, що ніколи не зможуть зняти гріхів. А він за гріхи світу приніс жертву один раз і назавжди по Божій правиці засів. Далі, чекаючи, аж вороги його будуть покладені за підніжка його ніг, бо жертвоприношенням одним вдосконалив він тих, хто освячується. Свідкує ж і Дух Святий нам, як говорить, оце заповіт, що його по цих днях встановляю я з ними. Говорить Господь, закони мої я дам в їхні серця, і в їхніх думках напишу їх а їхніх гріхів та несправедливостей їхніх я більш не згадаю. А де їхнє відпущення, там нема вже жертвоприношення за гріхи. В цьому уривку написано, що закон є тінню майбутнього добра, подібно як річні гріхи переходили на жертву через покладення рук в Старому Завіті, так Ісус прийшов на цю землю і справді назавжди взяв на себе всі наші гріхи, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя. Старий завіт є тінню нового завіту. Тінь є тільки тоді, коли справді існує річ, яка кидає цю тінь. Тож Боже спасіння, яке об'являється в системі жертвоприношень, Старого Завіту виконалося через служіння Ісуса Христа. У Старому Завіті безліч ягнят, козлів і голубів було принесено в жертву Богу, але кров биків і козлів не могла цілком змити гріхів. Вічне прощення гріхів міг виконати тільки Ісус, небесний первосвященник. Ось чому наш Господь прийшов на цей світ – охрестився і пролив свою кров для нас. Лист до євреїв називає Ісуса небесним первосвященником. У Старому Завіті первосвященник змивав гріхи ізраїльтян, приносячи Богу жертви від їхнього імені. Так само наш Господь прийшов як небесний первосвященник. Ось іду в звої книжки, про мене написано, щоб волю чинити Твою, Боже. Ісус прийшов, щоб виконати волю Бога Отця. Яка, на вашу думку, дійсна воля Бога Отця? Воля Божа спасти всіх людей від гріхів. Насправді жодна людина на цій планеті не могла виконати волі Бога Отця. Але хтось міг виконати волю Отця, і це був сам Ісус. Ісус взяв на себе всі гріхи людства і змив їх, корячись волі Бога Отця. Тому тепер Отець приймає як своїх власних дітей тих, які вірять в Його Сина. Така була воля Бога Отця. Іншими словами, його волею було прощення наших гріхів. 
Корячись волі Бога Отця, Ісус прийшов на цю землю, взяв на себе всі гріхи світу під час хрещення, пролив свою кров і помер на Христі, і таким чином дав нам нове життя. Ось чому наш Господь сказав у листі до євреїв, розділ 10, вірш 9. «Ось іду, щоб волю твою чинити, Боже». Далі у вірші 9 написано «Відміняє він перше, щоб друге поставити». Система жертвоприношень закону не могла дати людству вічного спасіння, тому Бог дав вічне спасіння тим, які вірять в Євангелії води та духа, а не в закон. Чи можемо ми очиститися від наших гріхів через доброчинність або через молитви покаяння, або даючи великі пожертви нашим церквам, все це не може змити наших гріхів. Ми просто не можемо отримати прощення гріхів через наші власні добрі діла. Ось чому наш Господь прийшов на цю землю, охрестився і пролив свою кров. У листі до євреїв розділ 10 Вірш 10 написано «У цій волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз. Тільки один раз, прийнявши хрещення, померши на Христі і воскресши з мертвих, Ісус став спасителем тих з нас, які вірять в Нього. Любі християни! Ви обов'язково мусите зрозуміти, що не можете отримати прощення гріхів через закон. Але як тільки повірите у воду і кров Ісуса та в те, що Він – сам Бог, всі ви зможете увійти до неба. Щоб змити всі наші гріхи, Ісус приніс вічну жертву свого тіла, прийняв хрещення і пролив свою кров. Прийшовши на цю землю, прийнявши хрещення, померши на Христі і воскреснувши з мертвих, він став вічним спасителем. Чи ваші гріхи назавжди перейшли на Ісуса, коли він прийняв хрещення? Чи тому Ісус сказав, звершилося, вмираючи на Христі? Чи Бог дав нашим серцям свій закон – Духа життя І змив усі наші гріхи Чи ви вірите в Євангелії води та духа? Чи ви стали праведними Завдяки вірі в це Євангеліє? Чи ви все ще залишаєтеся грішниками? Всі ви праведні До того, як ви почули слово Ви були грішниками Але почувши його Ви стали праведними І зодягнулися в нову людину яка відновлюється для пізнання. До Колосян, розділ 3, вірш 10. Як же ми можемо охреститися в Ісуса? Завдяки вірі в Його праведну місію ми можемо охреститися в Ісуса, померти і воскреснути разом з Ним. Це основне підґрунтя щирої віри. Любі браття християни! Зрозумійте, що крім віри немає іншої дороги до неба. Ми повинні зрозуміти і повірити в хрещення Ісуса і в Його кров, відкинути власну праведність. Тільки таким чином всі ми зможемо очиститися від усіх наших гріхів. Я щиро дякую Богу за Євангелії води та духа, яке Він дав нам через нашого Господа – я щиро надіюся і молюся, щоб всі ви також пізнали і зрозуміли правду Євангелія, води та духа, яка об'являється в Євангелії від Матвія, розділ 3, вірші 13-17, і цілим серцем повірили в неї, та щоб всі ви стали Божими дітьми. Хай Бог дарує вам своє безмежне 
благословення.